Verwirrt war Seidmann, als er von einem Tag auf den anderen in dieses Hochhaus in Bremen-Nord zog. Damals war er zwölf Jahre alt. Seine Familie kam aus Ostdeutschland. Religion hatte in seinem Leben deshalb bisher keine Rolle gespielt. Also ich kam halt aus der DDR und als ich hier ankam, waren viele Migranten, viele Türken und ich kannte das einfach nicht. Deswegen dachte ich, wir ziehen jetzt in ein Asylantenheim. Wir haben halt viel Mist gemacht hier. Unsere Vorbilder waren die, die Schwarzen aus Amerika, aus den Ghettos etc. Und dementsprechend haben wir auch versucht zu leben. So, so waren wir halt drauf mit Abziehen, Klauen, den ganzen Krams. Mit dem Glauben kam die Disziplin. Um den Koran zu lesen, lernt Said Arabisch. In der Schrift stehen klare Handlungsanweisungen. Sin, 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 sin. Früher hat Said Mann die Gläubigen nur belächelt, sagt sein Freund. Dann kündigte sein Bruder an, ihn zu bekehren. Mein Bruder sagte, pass auf, ich mache jetzt mit ihm immer Lesestunden. Wenn du wieder kommst, wird er ein Muslim sein, also ein Gläubiger sein. Ich habe gesagt, dass, dass er niemals. Ne? Und drei Monate später, als ich aus der Türkei wiederkomme, sagt er dann zu mir, Salam Aleikum, also Gottes Friede sei auf dir. Hat erstmal so, ich habe geguckt und habe gedacht, Mensch, was ist mit dir passiert? Sagt er, ja, irgendwie war ich ja immer auf der Suche. Ich habe nur irgendwie mir nicht die Zeit dafür genommen. Und dann hat er sich dazu bekannt, dass er schon immer an Gott geglaubt hat und dass er eigentlich auch zufrieden ist, dass er den Islam gefunden hat. Aber es heißt, dann wurdest du ja richtig missioniert. Nee, würde ich nicht sagen. Sondern? Mir wurde halt erzählt, mir wurde letztendlich gezeigt, was ist Islam, was ist dies, das und so. Und ich habe halt geguckt, überall. Missionieren gibt es bei uns im Islam nicht so. Ja, Allah sagt ganz klar im Koran, im Glauben gibt es keinen Zwang. Warum musste es denn der Islam sein? Weil mein Herz letztendlich einfach gesagt hat, Islam. Zeidmann liest viel. Ihm ist es wichtig, sich mit seiner Religion zu beschäftigen. Der Kern des Islam für ihn? Den Willen des Egos unter dem Willen Gottes zu stellen und einzugehen mit der Schöpfung. Das ist für mich Islam eigentlich. Wozu soll man das Ego quasi zähmen? Ja, einfach... Äh auch wegen dem Paradies, um sich würdig zu erweisen, dass du da sein kannst. Seitdem der deutsche Sven Mann gläubiger Moslem geworden ist, hat sein Tag Struktur. Er ist vor zehn Jahren zum Islam konvertiert, nennt sich seitdem Said und betet fünfmal am Tag in Mekka. Mein Alltag. Ja, es ist halt immer ein Ruhepol. Ne? Man zieht sich zurück, man wäscht sich, steht vor seinem Schöpfer und betet. Wie kannst du das mit deinem Alltag vereinen? Du bist das ja geht immer. Das geht immer. Also man findet immer eine Stelle, wo man sich waschen kann und auch immer eine Stelle, wo man beten kann. So. Es ist leicht zu konvertieren. Es reicht, vor zwei muslimischen Zeugen das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Zeitmann hat zum Glauben gefunden, als er nach langen Gesprächen in der Nacht mit einem Freund in die Fatih-Moschee kam. Es war zum Morgengebiet und es war ein Koranwettbewerb und ein Junge hat Koran gelesen und ich fing an zu weinen, ohne zu wissen warum. Also ich verstand kein Arabisch, ich verstand nicht was er da liest, nichts, aber mein Herz verstand anscheinend. Auf jeden Fall fing ich an zu weinen. Es war ein ergreifendes Erlebnis und auch verwirrend. Ich so als möchte gern Gangster und so irgendwie so auf einmal fließen wir Tränen, du weißt nicht warum. Wenn du Moslem wirst, verlierst du Freunde, aber du gewinnst Brüder, sagt Zeitmann, und du gehörst sofort zur Familie. Das konnte ihm die christliche Kirche in Deutschland offenbar nicht bieten.